हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस का पार्ट सिक्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है तो हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले जो फ्यूज़ है वो ऐसे धातु से मिलकर बनी होती है जिनका गणनांक कम होता है ठीक है तो देखिए गणनांक का क्या अर्थ है इनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस पॉइंट को गणनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है यहीं पर अगर हम बात करें कौतनांक की तो देखिए जिस ताप पर कोई भी तरल पदार्थ उबलने लगता है यानी कि बॉयल होने लगता है उस तापमान को जो है कौथनांक कहा जाता है अब बात करें कि जो फ्यूज में कम गणनांक वाले जो है ऐसे तत्व क्यों यूज किया जाता है देखिए जब भी कोई भी हाई वोल्टेज होती है तो उसमें क्या होता है कि फ्यूज जो धारा की परिपथ है उसको तोड़ देता है और जो है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी से यूज होने वाले जो भी सामान है उसकी जो है सुरक्षा की जा सकती है और इसके द्वारा हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है टिन जस्ता लीड ताबा एल्यूमिनियम ये सारे जो है पदार्थ जो है फ्यूज बनाने में किया जाता है ये कुछ एग्जाम्पल हैं अलग अलग तरीके के फ्यूज हैं फिगर में आप ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम विद्युत चालक होते हैं तो सर्वोत्तम विद्युत चालक होते हैं चांदी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा अगर बात करें कि विद्युत चालक देखिए विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है कि ऐसे पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा इजीली यानी कि सरलता से प्रभावित होती है उसको विद्युत चालक कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं जैसे तांबा हो गया एल्यूमिनियम जस्ता सोना चांदी अब बात करें कि अगर चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है तो चांदी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है हमारे वायर में तार में देखिए चांदी महंगी होने के कारण और इसकी अवेलेबिलिटी के कारण जो है जो तार होते हैं बिजली के उसको जो है चांदी का बनाया नहीं जाता है अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन एन की एस आई जिसको डिनोट करते हैं सिलिकॉन क्या है देखिए सिलिकॉन एक अर्ध चालक है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा अब देखिए कि सिलिकॉन की खोज की थी जॉन्स जकब ब्रिजिलियस ने इसकी खोज की थी और सिलिकॉन का यूज किया जाता है बेकरी के नॉन स्टिक उपकरण बनाने में और बिजली उत्पादक के शील्ड बनाने में और इलेक्ट्रिकल अवयव साबुन शीशे कंप्यूटर चिप्स इन सारी चीज़ को बनाने में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सिलिकॉन और सिलिका में देखिए सिलिका क्या होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है सिलिका कहा जाता है यानी कि इसके इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है इन दोनों का जो योग है उसको जो है सिलिका कहा जाता है इसको एस से डिनोट करते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुल मापी यानी कि मल्टी मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है तो मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा बोल्टता और प्रतिरोध इन तीनों को मापने के लिए बोल्टमीटर का सॉरी मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है इनकी बहुल मापी देखिए ये एक तरह का डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें जो है ये आप देखते हैं इस तरह का जो है ये मीटर होता है जिसमें तीन अलग अलग चीज़ों को जो है मल्टी आप नाम से पता लग रहा होगा कि मल्टीपल चीज़ों को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है अगला क्वेश्चन है सेमी का एक उदाहरण है तो देखिए इसमें सेमीकंडक्टर का उदाहरण कौन सा ये है जर्मेनियम ऑप्शन नंबर बीस में करेक्ट होगा देखिए सेमीकंडक्टर कंडक्टर यानी कि इसको अर्ध चालक कहते हैं यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी जो विद्युत चालकता होती है जो चालक अच्छे से चालक होते हैं जैसे तांबा हो गया ठीक है और जो कुचालक होते हैं यानी कि अचालक जिसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती तो ऐसे पदार्थ जो जो चालकता वाले पदार्थ होते हैं और जो अचालक पदार्थ होते हैं उनके बीच की जो इनकी चालकता होती है तो इसको सेमी कहा जाता है ठीक है अर्ध चालक कहा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शुष्क सेल यानी क्या जो शुष्क सेल होता है उसका एनोड किससे बनता है तो जो शुष्क सेल होता है ड्राई सेल उनका जो एनोड बनाया जाता है वो ग्रेफाइड की बनती है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा अब देखिए शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल ऐसे पदार्थ होते हैं ऐसे जो सेल होते हैं जो हमारे घरों में जो कम बिजली से चलने वाले जो पदार्थ होते हैं जो उपकरण है जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया टॉर्च हो गया कैलकुलेटर इन सारी चीज़ में जो है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल का प्रयोग किया जाता है इसमें जो है ये एक तरह के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं अगला क्वेश्चन है उत्पलावकता का नियम या उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो देखिए उत्पलावकता का जो नियम प्रतिपादित किया था आर्किमेडीज ने किया था आर्किमेडीज ने यह बताया था कि किसी भी तरल पदार्थ में कोई भी वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से अगर डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको जो है आर्किमेडीज ने उत्पलावन का बल कहा है ठीक है तो यही था आर्किमेडीज का सिद्धांत अगला क्वेश्चन देखते हैं उष्मा स्नातरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं तो देखिए यहाँ पे बताना है कि उष्मा स्नांतरण यानी कि ट्रांसफर होने की जो अलग अलग विधि कौन सी है वो है विकिरण जो
चालन ठीक है तो इन तीनों विधि के द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है तो ये ऊर्ध पतन कहलाता है यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है अगर जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको जो है ऊर्ध पतन या सब्लिमेशन कहते हैं देखिए तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता जैसे कपूर हो गया नौसादर हो गया आयोडीन हो गया अगला क्वेश्चन है शयनता का ऐसा ही मात्रक क्या है देखिए शयनता का मात्रक होता है डीकेप डीकेपॉइज जो है इसका जो है मात्रक होता है शयनता एन की विस्कोसिटी देखिए विस्कोसिटी क्या होता है किसी भी तरल पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण जो है वो अपनी जो आकृति है उसको जो उसका विरोध करती है जैसे एन की किसी भी तरल पदार्थ पर अगर कोई बल लगाया जाएगा बाहर से तो जो है अपनी आकृति बदलने के लिए अपनी जो फॉर्मेशन है उसको बदलने के लिए बदलने का जो है विरोध करती है जिसको हम विस्कोसिटी या शयनता कहा जाता है अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था यानी कि कहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था तो ये हिरोशिमा में गिराया गया था देखिए परमाणु बम क्या होता है देखिए परमाणु बम जो है नाभिकीय संलयन और यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फीजन दोनों चीज़ यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय बिखरण इन दोनों का जो एक सम्मिलित रूप है परमाणु बम देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक पर संयुक्त होकर भारी तत्व बनाते हैं या भारी नाभिक की रचना करते हैं उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है और इसका जो सही एग्जांपल है सूरज ठीक है और विखंडन क्या होता है जब भी कोई भारी नाभिक टूटकर जो है अलग अलग छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है उसको जो है फीजन या विखंडन कहते हैं देखिए हीरो पर नौ जो छः अगस्त उन्नीस में अमेरिका ने जो है बम गिराया था परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय और उसके तीन दिन बाद नौ अगस्त को नागा पर गिराया गया था परमाणु बम उसका नाम था फैटमैन तो ये दोनों चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है कैसे बनता है तो ये नाभिक के संलयन और नाभिक के बिगड़न इन दोनों का सम्मिलित रूप है अगला क्वेश्चन है किसकी अधिक मात्रा से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है तो चॉकलेट अधिक ना खाने का क्या कारण हो सकता है इनकी जो है अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें शीशा हो पाया जाता है ठीक है इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है तो देखिए सूर्य की मुख्य ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन अभी मैंने बताया कि जब दो हल्के नाभिक जो है परस्पर संयुक्त होकर जो भारी तत्व बनाते हैं तो उसको जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं देखिए सूरज क्या है कि ये गैसों का एक गोला तो है तो यानी कि जो ये संयुक्त तो होकर जो एक बड़ा सा जो है नाभिक बनाया जिससे जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है ठीक है तो सूरज से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये एक तरह से नाभिकीय संलयन के कारण होता है अगला क्वेश्चन है किस नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल व्यापक रूप में किया जाता है तो देखिए यूरिया का उत्पादक जो है उपयोग जो किया जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है तो सी एच फोर एन टू ओ यूरिया का रासायनिक सूत्र है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अगला क्वेश्चन है किसके आंशिक निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो ये जिप्सम लवण से जो है इसके निर्जरीकरण से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है यह भी कई बार पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो यह है सी ए एस ओ फोर इन टू हाफ एस टू ओ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है अगला क्वेश्चन है विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या प्राप्त होते हैं तो देखिए इससे प्राप्त होता है यौगिक ठीक है तो विभिन्न तत्वों के जो निश्चित अनुपात में जो अगर संयोग किया जाएगा तो उससे जो है जो बनेगा उसको यौगिक कहा जाता है देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि समांगी मिश्रण और विस्मांगी मिश्रण देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो अवयव किसी मिश्रण में उपस्थित होते हैं तो उसमें तो उनमें जो अलग अलग अवयव है उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है इनकी दो या दो से अधिक अवयव अगर किसी मिश्रण में होगा तो उसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है जैसे नमक में नमक को अगर पानी में मिलाया जाएगा तो उसको जो है अलग अलग नहीं दे सकते हैं उसको समांगी मिश्रण कहते हैं यहीं पे अगर विस्मांगी मिश्रण की बात करें तो उसमें जो है अलग अलग दे सकते हैं देख सकते हैं जैसे अगर तेल और पानी को मिलाया जाएगा तो उसमें तेल और पानी अलग अलग दिखेगा इसको विस्मांगी मिश्रण कहते हैं अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की तरंग दैर कितनी होती है देखिए इसकी तरंग दैर होती है 0.1 पॉइंट एन एम इसकी तरंग दैर होती है देखिए तरंग दैर इनकी वेब लेंथ इसकी खोज की थी विलियम रॉटजेन इसकी खोज की थी ठीक है कई बार ये भी पूछा गया कि एक्स किरणों की खोज किसने की तो ये विलियम रॉटजेन ने इसकी खोज की थी अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसको विन्यास कहते हैं इसकी जो अलग अलग होता है के एल एम एन इसमें जो ये अलग अलग जो इसमें ई ओ होती है कक्षाएं होती है उसमें जो वितरण किया जाता है उसको जो है 
उसकी जो प्रोसेस होती है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं तो देखिए इन दोनों के जो मिश्रण होता है उसको जो है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है कि प्राकृतिक गैसों के विपरीत जो कोयले जैसी जो सामग्री होती है उससे जो भी ईंधन बनता है या गैस बनती है उसको जो है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है जिसमें मेनली जो है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो सिक्सटी और थर्टी का रेशियो होता है बाकी सारे उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन ये सारी चीज़ का गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस में अगला क्वेश्चन है बीज बीज यानी कि सीड जो होते हैं बीज खोल यानी कि सीड कोट में उपस्थित सभी संरचनाएं को क्या कहते हैं तो इन सारी संरचनाएं जो होती है उनको जो है गिरी या कर्नेल कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ये देख सकते हैं एक बीन का जो शीड है इसके एक कर्नल यानी कि देखिए बी कोई भी बीज होगा उसके ऊपरी भाग में एक तरह का एक वो होती है छिलका टाइप का होता है जिसको कहते हैं कर्नल या सीड कोट होते हैं ठीक है और ये जो है किस चीज़ की बनी होती है ये जो है कर्नल इसको कहते हैं ठीक है इसमें सभी जो संरचनाएं होती है उसको जो है ग्री या कर्नल कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं धान के खेत यानी कि पेडी फील्ड में पेडी फील्ड के लिए सब सबसे उपयुक्त होने वाले उर्वरक क्या है तो देखिए सबसे जो इसमें उपयुक्त उर्वरक है वो है सहजीवी साइनोबैक्टीरिया ठीक है इसको जो है नील हरित काई भी कहते हैं ठीक है एक तरह से कि आपने देखा होगा जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होती है छिछला या जैसे एलगी जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एलगी तो एक तरह से ये ब्लू ग्रीन एलगी होता है साइनोबैक्टीरिया और ये जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं और इससे जो है धान के खेतों में बहुत ज़्यादा फायदा होते हैं अगला क्वेश्चन है पौधों में बाजपोसन की दर को मापने में क्या प्रयुक्त होते हैं तो देखिए इसको पोटोमीटर से जो है पौधों में जो बातपो बाष्पोत्सर्जन होता है उसको जो है मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा यहीं पे अगर बात करें टेंजियोमीटर और पोरोमीटर देखिए टेंजियोमीटर से जो है मृदा जल प्रवणता को मापा जाता है और पोरोमीटर से मापा जाता है जो है पत्तियों के रंधों का आकार मापने के लिए जो है पोरोमीटर का यूज़ किया जाता है अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए विटामिन ए की जो कमी से होता है रथोंदी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा देखिए यहीं पे जो बेरी बेरी रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है और सी की कमी से होता है स्कर्वी और डी की कमी से होता है रिक्रेट्स कई बार बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है अगला क्वेश्चन है कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं तो देखिए कंकाल तंत्र के कार्य हैं पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना और शरीर के निश्चित आकार प्रदान करना यानी कि उपयुक्त सभी जो है कंकाल तंत्र का जो है एक इम्पॉर्टेंट कार्य है अगला क्वेश्चन है यूरिन का पीएच मान कितना होता है तो देखिए यूरिन का जो पीएच मान होता है सिक्स होता है तो देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअल में ये होता है क्या है पीएच मान किसी भी विलयन की अम्लता या शार्पता का जो है ये नापता है पीएच ठीक है अगर ब्लड की बात करें कि ह्यूमन ब्लड है उसका जो पी एक्चुअल में जो न्यूट्रल है वो सेवन सेवन होता है ठीक है सेवन पॉइंट फोर इसका एक्चुअल में जो है इसका होता है कई बार एग्जाम में लेकिन जो न्यूट्रल माना जाता है वो सेवन होता है पी मान ह्यूमन ब्लड का अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है तो देखिए गोल्जी का क्या प्रमुख कार्य है श्रव श्रवि जो है यानी कि सेक्रेशन इसका जो है मेन काम है गोल्जी का देखिए गोल्जी का क्या है एक तरह की जो पहली बार जो है कैमिलो गोल्गी ने इन्होंने जो है तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास इन्होंने जो है गोल्गी काय बॉडी को देखा था और इन्हीं के नाम पर जो है इसको जो है गोल गोल्गी काय कहा गया ठीक है गोल्गी गोल्गी बॉडी कहा गया देखिए इसका मेन काम होता है सेक्रेशन करना लाइसोसोम का निर्माण करना और प्रोटीन यातायात यानी कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग इसका मेन काम होता है जो है गोल्गी बॉडी का अगला क्वेश्चन है माइट्रो माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित नहीं है इन इनमें से कौन से जो है ऐसे चीज़ है जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है वो है जीवाणु ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है देखिए कॉफ़ी जो इस प्राप्त होती है जो एक तरह से बीज से होती है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी से सी का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है यानी कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है इसमें तो देखिए इसमें आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अधिक या हम कहते हैं सबसे अच्छा स्रोत होता है यानी कि इसमें विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है आंवला में तो संतरा नींबू कीनू इन सारे से जो है आंवला में सबसे अधिक होता है देखिए स्कर्बी यानी कि जो स्कर्बी रोग होता है मारा में ये विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं और जितने भी खट्टेदार फल होते हैं खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे आंवला नारंगी नींबू संतरा अंगूर टमाटर इन सारे में विटामिन सी पाया जाता है अगला और लास्ट का क्वेश्चन है वायु क्या है देखिए वायु एक जो है मिश्रण है ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा वायु जो है हमारे एक तरह मिश्रण है 
देखिए मिश्रण में क्या होता है कि ठोस ठोस द्रव गैस इन तीनों के जो आपस को मिलाने के बाद जो जो क्रिया क्रिया करने के बाद जो पदार्थ होते हैं उसको जो है मिश्रण कहा जाता है देखिए यहाँ पे अगर योगी अधातु और उपधातु इनको क्या कहते हैं देखिए ये क्या होते हैं देखिए यौगिक मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक तत्व के जो एक निश्चित रूप में अगर उसको रासायनिक संयुक्त से बनता है तो उसको जो यौगिक कहा जाता है और देखिए आवत आवर्त श्रेणी में जो जो भी तत्व है रखे गए हैं उसके एक रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर उनको धातु और अधातु कहा गया है और कुछ धातु ऐसे हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु या मेटोलॉइड कहा जाता है ठीक है जैसे हो गया आर्सेनिक ठीक है तो इनको जो है उपधातु कहा जाता है तो दोस्तों ये था आज का हमारा जनरल साइंस का सेशन कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों हमारा मास्टर पीडीएफ आ गया है जिसमें 28 जो हमारे स्टेट हैं उनके स्टैटिक जीके और जो करंट जीके उसमें इंक्लूड कर दिया गया और नौ यूटी के सारी डिटेल्स उसमें दी गई है पीडीएफ की जो है लिंक इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए वंडरफुल डे अहेड